para lectura al aviso de privacidad simplificado para la protección de datos personales durante las reuniones en la sala de comisiones constituyentes de 1974, así como para proteger los datos personales en las imágenes y videos para su difusión. En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, así como el principio de información de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24, 25, 27 y 29, de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en su calidad de sujeto obligado, informa que es el responsable del tratamiento de las imágenes, fotografías y videos que se generen con motivo de las reuniones en la Sala de Comisiones Constituyentes de 1974. Adicionalmente, se informa que en algunos casos se publicará el nombre de particulares y o servidores públicos que asistan a dichas reuniones, las cuales podrán ser públicas y transmitidas en tiempo real durante la plataforma de redes sociales, por lo que el archivo quedará en la memoria de la página del Poder Legislativo, así como en boletines del área de comunicación social, garantizando el uso responsable que se haga de estos. Usted podrá ejercer sus derechos a RCOP directamente ante la unidad de transparencia de este honorable Congreso, ubicada en la avenida Carmen Ochoa, sin número, esquina, avenida Reforma, en la colonia Plutarco Elías Calles, código postal 77090, Chetumal, Quintana Roo, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, HTTPS, www.plataformadetransparencia.org.mx o en el correo electrónico acceso info pl arroba congreso También podrá consultar el aviso de privacidad integral en nuestro portal de internet https transparencia.congreso.qroo.gob.mx MX en el apartado de avisos de privacidad. Quiero dar cordialmente la bienvenida al maestro en ciencias Rafael Robles de Benito, director general de Ibancro. Muchas gracias por su presencia. De igual manera, al ingeniero Juan Manuel Mauricio, asesor de CEDARFE, muchísimas gracias por su presencia. Y al biólogo Jorge Jiménez Alvarado, coordinador del proyecto Apícola Desarrollo de Capacidades Técnicas para Apicultores del Sur del Estado de Quintana Roo. Por favor, diputada secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Claro que sí, muchas gracias, diputada presidenta. El siguiente punto es el orden del día. El número uno, pase de lista de asistencia. El número dos, instalación de la reunión de Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero. Número 3, participación del personal de Ibancro, quien, propon, quien expondrá los resultados del proyecto denominado Mejorar y Replicar los procesos de creación de capacidad local vinculados de valor en el sector de la agricultura, los bosques y otros usos de la tierra. Número 4, intervención de las y los ciudadanos diputados. Número 5, clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Por favor, dé cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Comisión de Desarrollo Rural, diputada Linda Saray Cobos Castro. Cobos presente. Aneyamín Pamplona Ramírez presente. Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz. Diputada María Cristina Torres Gómez. Torres presente. Y diputada Paula Pech Vázquez. Diputada Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, siendo las 14 horas con 14 minutos del día 8 de marzo del 2022. Por favor, diputada, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la participación del personal de Ibancro, quien expondrá los resultados del proyecto denominado Mejorar y Replicar los procesos de creación de capacidad local vinculados de valor en el sector de la agricultura, 
los bosques y otros usos de la tierra bajo el siguiente orden. Número 1, maestro Rafael Robles de Benito, director general de Ibancro, con la exposición de motivos y generales. Número 2, el biólogo Jorge Jiménez Alvarado, coordinador del proyecto Apícola, quien tendrá la presentación del proyecto Apícola. Y el número 3, el ingeniero Juan Manuel Mauricio, aportación general en el tema. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Pues nuevamente agradecer la presencia de los que hoy nos acompañan para exponer este trabajo tan importante que realizaron, eh, bueno, en un periodo que necesitamos también dar a conocer las acciones a favor de la actividad apícola en nuestro estado. Yo quiero agradecer que sea hoy este encuentro. Celebro la reunión con mis compañeras diputadas porque también estamos a unos días de eh, nuevamente el análisis que tenemos pendiente para eh, la ley de fomento apícola. Entonces, hoy con esta presentación también será un paso importante para ir avanzando y también ir conociendo el diagnóstico actual que presenta el sector apícola en nuestro estado. Por lo tanto, director Rafael, yo le doy el uso de la voz para que usted nos amplíe la información de este trabajo y poder dar seguimiento a la reunión. Gracias, diputada. Eh, diputada Cobos, muchísimas gracias por la, por la invitación y por la posibilidad de compartir con ustedes el resultado de lo que han sido varios meses de trabajo alrededor del sector apícola, eh, que yo creo que puede ser información que resulte útil en las reflexiones, en la revisión de la ley de fomento apícola, y de hecho es lo que nos trae aquí, o sea, es necesario contar con, con instrumentos jurídicos robustos que nos permitan ordenar la actividad y convertirla realmente en un uh, factor de desarrollo del sector rural del Estado, que eh, creo que es un reclamo ya antiguo en la entidad y particularmente en los cuatro municipios del sur de, de Quintana Roo. Eh, quisiera entonces presentarles algunos antecedentes de este proyecto que hemos llamado eh, Mejorar y replicar los procesos de creación de capacidad local vinculados a cadenas de valor en el sector de la agricultura, los bosques y otros usos de la tierra. Como ven, nos gustan los títulos al estilo de los, de los títulos de los capítulos del Quijote, ¿no? Sí, sí largos y que cuenten la mitad de la historia nada más en el título. Pero bueno, eso, eso aparte, eh, quisiera empezar, eh, y antes de pasar a la primera lámina de la, de la presentación, un poco explicando por qué el IBANCRO, por qué el Instituto de Biodiversidad de Áreas Naturales Protegidas y no la Secretaría de Desarrollo eh, Agropecuario y Pesquero, eh, pareciera que estamos un poco como invadiendo son áreas de atribución o facultades. Eh, sin embargo, creo que hay que partir de conocer qué reflexión nos llevó a encarar el tema de las abejas y de la apicultura en el Estado. Habrán oído ustedes eh, que en, en tiempos, de un tiempo acá, se ha venido diciendo con frecuencia en muchos foros que las abejas son el organismo más importante del mundo. Si desaparecen las abejas, en un lapso muy breve desaparece el ser humano. Eh, para nosotros esto convierte a las abejas eh, no solamente en un polinizador, como muchos otros, sino en una bandera de la polinización. Y la polinización es, en buena medida, la base biológica de la diversidad. En la medida en que haya intercambio genético entre especies, habrá diversidad. En la medida en que vayamos cerrándole las puertas a las posibilidades de intercambio genético, la diversidad se, se, se agota. Y los polinizadores ejercen esta función, nos dan este servicio ambiental. Son la garantía de la biodiversidad. Y es por eso que el Instituto de, de, de Biodiversidad asumió la tarea de explorar qué se puede hacer con el sector apícola y lo que hicimos fue desarrollar este proyecto en el que ahora sí, si me pasan la siguiente lámina, podemos ir desgranando un poquito el asunto. Esto es la cita que eh, les, les eh, presentaba yo hace un momento, 
el primer ocurrente que, se le, que, que decidió que esto era un, un concepto eh, relevante fue nada menos que, que Albert Einstein, eh, reconocido como un sabio, sin lugar a dudas, todavía a la fecha, y yo diría más, un visionario. Eh, cuando él dijo esto, todavía estábamos muy lejos de presentar escenarios de cambio climático como los que estamos presentando ahora, y esto hace que esta frase se convierta en algo muchísimo más relevante. Si pasamos la siguiente, por favor. Eh, un poco lo que, lo que les mencionaba ya hace un momento, es que esto de la polinización eh, garantiza la supervivencia de los ecosistemas, es esencial para la reproducción de muchos cultivos y desde luego para la reproducción y mantenimiento de buena parte de las especies silvestres. Hay otros polinizadores, las abejas no lo hacen, no hacen todo el trabajo, ¿no? la, las plantas las polinizan mariposas, colibríes, murciélagos, algunos mamíferos. Sin embargo, la bandera de las mariposas, perdón, de las abejas, por su vinculación con, con las poblaciones humanas, las convierten particularmente relevantes en este universo de la polinización. Eh, el 90% de las plantas con flores dependen de la polinización para reproducirse. No pueden intercambiar material genético si no hay un agente intermedio que transporte el polen de un sitio a otro. Y esto es también cierto para el 75% de los cultivos alimentarios. Es decir, no tendríamos que comer si no hubiese polinizadores eh, de por medio. De manera que contribuyen a la seguridad alimentaria, y además son indispensables para la conservación de la biodiversidad. Esto lo reconoce la Organización de Naciones Unidas, pero creo que lo debemos reconocer todos como personas, eh, digamos, conscientes de nuestra relación con el entorno. La siguiente, por favor. Eh, una muestra muy general de los polinizadores que forman parte también de nuestra biodiversidad, eh, por tanto, conservar polinizadores no es solamente conservar la cobertura vegetal, sino es también conservar biodiversidad animal. La siguiente, por favor. Eh, en nuestro país, tradicionalmente, la producción de miel es importante. Terminando esta lámina, le voy a ceder la palabra a Jorge, que nos va a hacer favor de, de explicar el resto de la presentación. Sin embargo, yo no quería dejar de lado eh, hacer un par de comentarios sobre esta lámina en particular, eh, en cuanto a qué estado produce más miel. Eh, es cierto que Quintana Roo no es el primer estado productor. Sin embargo, hay dos factores que lo hacen particularmente relevante. El primer factor tiene que ver con el estado de conservación de los ecosistemas forestales de Quintana Roo. Todavía el, el sur de Quintana Roo constituye una parte muy relevante del área conocida como la selva maya y es por tanto responsable de la salvaguarda de una parte importante del segundo ecosistema tropical del mundo, solamente después del de Amazonas. Es decir, tenemos esa responsabilidad encima. Conservar las selvas de Quintana Roo es una tarea frente a la humanidad entera. Y por otra parte, también creo que hay que rescatar la idea de que la península de Yucatán es una unidad ecosistémica y que más que ver si produce más miel Yucatán o si Campeche produce tanta más miel que Quintana Roo o a quién le toca en este reparto de quién produce más o produce menos, debiéramos encontrar con nuestros vecinos estados peninsulares una aproximación de envergadura regional de organización del mercado de miel que nos permitiese obtener mejores beneficios de los que estamos obteniendo ahora donde hay unos cuantos acopiadores de miel que concentran la producción de la península, la acumulan a granel independientemente de floraciones, temporadas, 
lugares, ecosistemas o productores y la comercializan fuera del país como si toda la miel fuese la misma, olvidándonos de que lo que estamos produciendo no es miel, son mieles y muchas mieles. Les recomiendo revisar un, en la página de la Conavio, hay un, un cartel eh, que siempre me ha parecido muy atractivo de, los mieles, de las mieles que se producen en el trópico mexicano. Y es eh, muy esclarecedor en cuanto a la necesidad de aproximarnos a la producción y a la comercialización de miel con criterios de diversidad, porque estamos entonces protegiendo procesos ecológicos, ecosistemas distintos, formas de producción diferentes y aproximaciones distintas a la relación de las comunidades con su entorno. Eh, yo dejaría con esta figura de las 22 mil toneladas de la península de Yucatán, eh, dejaría mi intervención eh, aprovechando para, para agradecerle una vez más a la diputada Linda que nos haya permitido compartir con ustedes estas reflexiones y le pediría a Jorge que se hiciera cargo del resto del proyecto, porque Jorge ha sido el protagonista en la, en la elaboración de este proyecto, él ha sido el que ha arrastrado el lápiz, el que ha pisado el campo, el que ha hablado con los productores, el que ha llevado el carrito adelante y ha sacado esto eh, a, su, a su última conclusión. Entonces, Jorge, en realidad es hijo tuyo, te toca. Muchas gracias, este, maestro. Este, la que sigue, por favor. Eh, la que sigue. Miren, quería mostrarles... Micro, por favor, lo puede acercar. Gracias. Quería este, mostrarles esta lámina. Eh, pones la que estaba antes y lo vemos así rapidito. La que sigue. Ahí están. Ahí el amarillo son los estados que eh, se caracterizan por tener eh, mayor producción de miel. Ahora pasa esa que te dije. Y este representa dónde está la infraestructura relacionada con la apicultura. Y pues no tiene nada que ver con las zonas donde producimos, que hemos estado haciendo. ¿Queremos seguir siendo productores de materia prima o queremos pasar a otro nivel? Entonces, esta es bien representativa, decir, somos buenos productores, pero nada más. Y todo lo demás, todo el beneficio económico de generar eh, valor agregado, pues lo tienen los estados del centro y los del norte del país. Nada más como una información importante de hacia dónde tenemos que estar vislumbrando. Eh, antes que nada, muchas gracias, antes de, de seguir con la presentación, muchas gracias y primero pues felicitar a, a todas las mujeres hoy en este día tan importante. Para mí la mujer siempre ha sido un ejemplo, un ejemplo, este, yo quedé, eh, mi padre muere cuando yo tenía 15 años, entonces mi mamá fue la que sacó a ocho hermanos y siempre he tenido un reconocimiento hacia la mujer y tengo un ejemplo muy grande que es mi madre, ¿no? Y este, felicidades, yo creo que todas son parte de una historia y, y siempre eh, la mujer, eh, siempre yo le he reconocido ese, esa labor tan importante que juega en la, en la sociedad. Y antes de seguir con la presentación, me gustaría, diputada este, Ana, ¿usted consume miel? ¿Sí? Bueno. Le vamos a regalar una para cuando esté la presentación, disfrutando un poquito de miel. Yo sé que el maestro Rafa sí consume. Y la diputada Cristina, para que estén saboreando la miel, la pueden estar saboreando. Muchas gracias. Y a las mujeres que hoy por ser en su día les vamos a dar un traje para todos. La pueden abrir, la pueden estar saboreando. Abran la y disfruten. Pero así se puede quitarse la máscara también. Con la lengua. Con la lengua. Sí, ya. Bueno, este, eh, la presentación es algo larga, voy a ser muy rápido. Si hay alguna duda al respecto, quieren ustedes que especifique en algún tema de las... Eh, me detengo y este, tratamos de ampliar la información. Y al final, este, pues también, como ustedes lo, lo así lo decidan, la que sigue... Bueno, este, un poco siguiendo con la presentación, ¿dónde estamos parados como Quintana Roo? El, eh, eh, ya sabemos que estamos en séptimo lugar, que si nos juntamos con la península, somos los que más producen 
miel a nivel, a nivel este, nacional. Y en Quintana Roo, ¿cómo estamos? Pues en el sur, los cuatro municipios del sur son los más importantes en cuanto a, a producción. Eh, Carrillo Puerto es donde más se produce miel. Después tenemos eh, el municipio de Bacalar, Otompe Blanco y, de, y este, José María Morelos como los principales productores de, de miel en el estado. La que sigue. Bueno, aquí está este, eh, Carrillo. Estos cuatro municipios aportan el 90.2% de la producción de miel en el estado de Quintana Roo que es más o menos, eh, con los últimos datos, es de 3.600 toneladas. Siempre hemos estado por ahí, 3.500, 3.600 toneladas por año. ¿no? Este, eh, en, estos en estos municipios es donde eh, tenemos prácticamente la mayoría de los apicultores. Tenemos de, eh, de los 3.520 apicultores, 2.900, casi 3.000 apicultores se encuentran en estos municipios y también es donde tenemos entre el 80 y el 86% de las colmenas en el estado, en los cuatro municipios del sur. Esto no quiere decir que solidaridad no sea importante, este, diputada. Claro. Tenemos ahí un gran mercado. El hecho que no produzcan no importa, que nos compren miel. Quiero comentarles que yo soy apicultor, además de dedicarme a, a hacer algunos trabajos, también soy apicultor desde hace algunos años. Ya por ahí tuve el gusto de que nos visitara la diputada linda al, 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 a la parcela donde tenemos las, las colmenas. Ahí les platicará ella cómo nos fue. Este, la que sigue. Y bueno, eh, eh, aquí eh, un poco también ver por qué también somos tan importantes productores. Uno, porque tenemos, como decía el maestro Rafa, unas de las reservas más importantes de macizos forestales, el corredor biológico de Calakmul, Siancán Calakmul, y finalmente es todo este corredor que se señala ahí desde Siancán, Carrillo Puerto, Morelos, se junta con Balancash, Baja Calakmul, pues todo eso nos hace, es donde tenemos mucha eh, presencia de macizos forestales, biodiversidad, y nos permite que también esas, esas condiciones eh, podamos producir eh, más mieles. La que sigue. Y bueno, eso coincide, si ustedes ven el mapa de la mano izquierda, es donde eh, están las zonas todavía donde hay vegetación y coincide prácticamente con eh, las zonas productoras, los estados productores de miel. No es coincidencia. La vegetación, la, la cantidad de los macizos forestales o las selvas o bosques, este, tienen que ver mucho con la, con la producción y ahí esto nos deja claro este, este tema. ¿no? Bueno… Y ya entramos directo al proyecto. Yo quisiera que este proyecto no lo veamos como una cuestión apícola, va más allá. Cuando hablamos de apicultura, la apicultura es una estrategia solamente, es una estrategia con la cual nos va a permitir seguir teniendo biodiversidad, seguir teniendo alimentación, seguir teniendo una economía en las zonas indígenas de Carrillo Puerto, Morelos, este, bueno, de todos los municipios, Tulum también tienen buena producción, no es solamente un tema apícola, no es un tema de los productores, es un tema de conservación, es un tema de alimentación, de seguridad alimentaria, de biodiversidad, es más que un simple proyecto de fortalecimiento de capacidades. Quisiera que así lo, lo, lo viéramos. Este proyecto, como dice el maestro Rafa, es, es largo, pero es largo porque cada estado que participa en este proyecto, que son seis estados a nivel nacional, es Jalisco, Chiapas, eh, los tres estados de la, eh, de la península y Tabasco. Y entonces cada estado decidió qué hacer. Afortunadamente, unos se metieron en ganadería, otros se metieron en agricultura, pero los tres estados de la península decidieron que el proyecto fuera en, en, la, en, en el tema apícola, y eso nos fortalece porque pues, creo que nos da una identidad. Este, pero, eh, eh, ¿por qué se trabaja en estos estados? Pues eh, porque tenemos el 66% de los bosques tropicales del país, ¿no? entonces donde hay que hacer algunas actividades estratégicas, y en este caso es la apicultura. ¿no? ¿La que sigue? Bueno, el proyecto tiene eh, varias etapas, varias, eh, digamos, eh, actividades. 
La primera actividad, eh, este proyecto comienza prácticamente en abril del 2021 y este, una vez que el gobierno del Estado a través del Ibancro, la SEMA, este, eh, hacen las negociaciones a través del fondo de GCA, de Fondo de Gobernadores por el Clima, pues este, nos damos a la tarea de hacer parte a todos aquellos actores que tienen que ver con la apicultura. Y entonces, creemos, y una de las cosas que nos pidió tanto la CEDARPE como el IBANCRO, es tenemos que hacer, ir sumando a todos aquellos actores que tienen que ver, aunque estén haciendo o no estén haciendo, pero al menos que sepan que se está haciendo un trabajo, porque de pronto nos encontramos en el camino haciendo lo mismo. Y creo que eso es lo que hay que evitar y tenemos que ir optimizando. Entonces, nos reunimos con la UINGRO, nos reunimos con la Secretaría de Economía, nos reunimos con todos los municipios del sur, nos reunimos con Ecosur, con INIFAP, uh, ¿quién me falta? Bueno, en su momento con todos aquellos que vislumbramos para informarles el proyecto que se iba a realizar, en qué consistía, y que si ellos podían o tenían información que nos sirviera para ir adelantando y no repetir cosas, pues fueran aportando, ¿no? Los municipios participaron, nos decían, mira, tenemos tantos grupos formados aquí, nos interesa, y mira, ya iniciamos. Este, hubo esa, esa información, la UINCRO tiene un proyecto muy importante, ahí también estuvimos, estamos haciendo esto, pues ok, sígale y después nos vamos a juntar porque es como una segunda, una de las eh, posteriores actividades que, que tenemos que hacer primero como apicultores y después como centros de investigación. Ecosur también es una parte muy importante, ¿no? Entonces, eso estuvimos haciendo con, en, en una primera etapa, ¿no? La que sigue. Y después, eh, el proyecto, y se lo comenté yo al maestro Rafa, era atender 750 productores. Yo dije, ¿dónde los vamos a encontrar? Yo estaba así, este, realmente preocupado por esa meta tan alta, y además fue la meta más alta de los tres estados. Yo dije, ¿en qué bronca me voy a meter? Pero bueno… Si hay 3.500 productores y me ponen una meta de 750, estoy atendiendo al, 5, al 30% de los. Dije, ¿dónde? Y conociendo cómo somos los apicultores, yo dije, no van a querer, este, no les interesa, porque el proyecto es de fortalecimiento de capacidades. ¿no? Entonces, nos llevamos una agradable sorpresa, nos quedamos cortos. ¿sí? Todavía algunas comunidades querían entrar, pero pues ya... Nuestra capacidad técnica y económica no daba para más y entonces pues nos ajustamos a los 750 productores y atendimos estas comunidades, ¿no? Fueron 750, fueron un poquito más de 750 productores en 33 comunidades, formamos 37 grupos, dos en Felipe Carrillo Puerto, ocho de José María Morelos, cinco de Otompe Blanco y ocho de Bacalar. Y estas son las comunidades donde estuvimos trabajando ahí este... Eh, en cada uno de estas, eh, eh, con grupos de entre 15 y no más de 30, aunque hubo una comunidad que se nos juntaron como 150, por eso ven Grupo 1, Reforma Grupo 1, Reforma Grupo 2, Zacalaca Grupo 1, Zacalaca Grupo 2, porque nos llevaban de bastante, bastante gente, ¿no? Y eso, pues bueno, nos dio mucho gusto y nos dio muchas ganas de seguir trabajando en todo este tema, eh, porque también hubo una parte muy importante, eh, a mí me tocaba coordinar el proyecto y tenía que ver quiénes iban a desarrollar las capacitaciones, teníamos que encontrar gente que sepa, gente que tenga presencia, y pues para que me lleven al baile en apicultura, pues no cualquiera me iba a llevar al baile en términos de lo que hay que hacer en apicultura, y encontramos gente eh, en Carrillo Puerto, que ya los conocíamos, nomás era cuestión de, de a ver si también ellos se animaban, y, este, y tuvimos dos, dos, firmamos dos brigadas, una para Felipe Carrillo Puerto, otra para Morelos, es un, un solo consultor y otros consultores en Otompe Blanco y en Bacalar, muy buenos por cierto, que eso era lo que buscábamos, que fueran apicultores, que conocieran, que se dedicaran a dar capacitaciones, que se metieran los apiarios, que les piquen las abejas, todo eso se tiene y a la gente eso le da confianza y le da un acercamiento. La que sigue… Pero finalmente también era importante decir, bueno, fortalecimiento de capacidades. Yo, eh, desde hace muchos años, el gobierno, del Estado, los municipios, la federación, ha realizado N número de cursos de capacitación, incontables. Que si nosotros hiciéramos así, como decir, bueno, si ya recibieron tantos cursos, pues deben tener una maestría, un doctorado, los apicultores de tantos cursos que les han dado. 
Y entonces era importante decir, bueno, ¿y qué les vamos a ir a enseñar a los apicultores? Teníamos que generar una línea base y hacer un pequeño diagnóstico que nos permitiera cuáles eran las etapas de los, de los eslabones de la cadena de, de la producción de miel, teníamos que fortalecer, que puede ser pues en el manejo, puede ser en, en, la, en el cambio, de, de, en generar un valor agregado, en diversificar, o sea, ¿no? pues ya que empezamos a hacer eh, eh, nuestro diagnóstico, nos fuimos a buscar datos generales, datos productivos de los 750 apicultores y un poco más. ¿A qué se dedican? ¿Cómo más en el manejo en su apiario? ¿Cómo ¿Qué hacen cuando se enfrentan en cuanto a las plagas y enfermedades que tienen las abejas? Todo eso era importante saber para decir, aquí están bajitos, aquí, este, ¿qué era lo que íbamos a hacer? Porque en la apicultura puedes dar N número de temas y no acabas, pero además teníamos pues, una meta, un tiempo y teníamos que ser muy específicos la que sigue. Entonces se hicieron los diagnósticos, este, regrésala por favor. Este, se hacía en las comunidades, como ven, mucha participación de la mujer, porque además el proyecto nos pedía mínimo el 20% de participación de la mujer, que fue otro reto para mí, dije, ¿dónde voy a encontrar mujeres apicultoras? Y fue una grata sorpresa que al final nos fuimos hasta el 27%. Y había comunidades donde eran pura mujer, Nuevo Bécar y otra de Carrillo Puerto, que ahorita se me va, ahorita me, en unas fotos va a aparecer pero la mujer va teniendo mucha presencia en la apicultura y un, unos datos muy interesantes. Este, y los diagnósticos no era solamente pararse y echarles un rollo, era ir a los apiarios, ahí se está yendo a los apiarios con ellos, se revisan, se les pregunta a ver cómo es esto, cómo, cómo alimentas, cómo curas, cómo esto, cómo lo otro, cómo, para tener una claridad de qué es lo, cómo lo hacen, por qué lo hacen, entender esa lógica, no decir está mal porque pues no, ¿No? Entonces, era ver cómo, cómo trabajaban de manera integral este, eh, eh, sus apiarios, ¿no? La que sigue. Y bueno, este, la que sigue, dale ahí. Los resultados de los 750, el 50% son ejidatarios. Esto quiere decir que no es una actividad exclusiva de los ejidatarios y no quiere decir que el otro 50 no sean ejidatarios, pueden ser hijos de ejidatarios, pero no tienen ese estatus de ejidatario, pero son... Hijos, este, el 23% son mujeres de las 750, eso es bueno, pero hay unos datos que también no son tan buenos. La edad por medio es arriba de los 45 años, los apicultores ya no estamos quedando mayores de edad, no tenemos un relevo generacional y eso es preocupante. Pero hay otro dato también que, que es muy importante y eso no lo tenemos que perder de vista, que si las comunidades están haciendo un esfuerzo por conservar y que ya lo están haciendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En diseñar políticas y diseñar leyes que permitan fortalecer ese esfuerzo que están haciendo los apicultores o los productores o los ejidatarios. El 33% de los, de los 33 ejidos, el 95% poseen áreas de conservación voluntaria. Ellos en su asamblea dijeron, esta área no se toca y, este, y la cuidamos nosotros. De hecho, hay un estudio que Conavio hizo de todo eso, y este, pero esto es de campo, esto es levantado. Tal vez el otro 5% sí lo tenga, pero no nos sabían decir con certeza. ¿no? Y eso es muy importante porque ellos también están pensando en esa conservación. ¿Para qué? Pues para tener algo, no, no es precisamente que sea para apicultura, pero son áreas que se pueden desarrollar importante, eh, de manera importante la apicultura. La que sigue. Y bueno, en cuanto a... Al, al censo productivo, este es el resultado, eh, eh, 1,183 apiarios, esto es en los 750 productores, 19,000 colmenas, eh, una producción de eh, casi 500 toneladas. El precio de venta promedio del año pasado fue de 47 pesos eh, y hubo un ingreso aproximado de estos 750 productores de más de casi 21 millones de pesos en estos en este grupo, ¿no? La que sigue. ¿Dale? Pero aquí hay datos que nos tienen que ir, pues, prendiendo los foquitos, ¿no? Para ir generando esas políticas públicas o ese sustento jurídico que se requiere para fomentar la actividad. El 66% de este eh, universo de 750 solamente poseen un apiario que va de una a 25 colmenas. 
El 22% de los productores poseen dos apiarios de más de 25 colmenas, o sea, el 22%. Y solamente el 12% poseen más de tres apiarios con más de 100 colmenas, o sea, es una actividad que se pulveriza mucho con eh, eh, pequeños productores que lo tienen como una alternativa de su ingreso familiar. ¿La que sigue? Las, las principales actividades de, de no son apicultores al 100%, es una alternativa. Encontramos que la apicultura eh, está entre la segunda y la tercera actividad de lo que se genera de sus ingresos, porque además es temporal, es de marzo a mayo, junio máximo. Entonces, pues tampoco pueden dedicar 100% y menos teniendo 25 colmenas. Eh, aquí hay un dato que no lo puse, pero es importante y un poco eh, 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 por el Día de la Mujer. Cuando era primera actividad, normalmente eran mujeres. Cuando era la, la, la principal actividad, eran mujeres. Porque aparte de dedicarse al hogar, que no lo consideran como una actividad, decían, es que yo tengo mis colmenas y esa era mi única y mi primera actividad, porque es un ingreso que ellas reciben directo. Entonces, son datos bien importantes ahí que, que salieron de, de esta información, ¿no? ¿La que sigue? Sí, la apicultura se ubica como segunda o tercera actividad, pero también nos fuimos a, a, a ver cómo están organizados. Es importante la organización, es súper importantísimo, ¿no? Pero, desgraciadamente, no estamos organizados, los apicultores no estamos organizados. La miel es vendida a los acopiadores locales, que son los que sí están organizados, entre el 15 y el 18% de los productores se encuentran en un proceso de certificación orgánica. O sea, casi el 80% producimos miel convencional y no tenemos ningún reconocimiento. Y solamente este, entre el 18% y 20% pertenecen a una organización, o sea, el 80% libres. Ellos le venden al acopiador local o al regional y trabajan solos. No quiere decir que quieran trabajar solos sino que así está la situación, porque no hay ese, ese empuje para hacer ese tema organizativo. ¿no? Eh, solamente el 23% de los productores cuentan con la UPP. La UPP es la, la unidad de producción pecuaria, es como el registro que se tiene que tener para que exista uno como productor en la SADER. Es un registro de UPP, no es exclusivo de los apicultores, cualquier productor tiene que tener su UPP que ahí puedes tener pavos, conejos, abejas, ganado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es preocupante porque solamente el 23% tienen con una UPP actualizada, eso hay que actualizarlo cada año. Eh, el 20%, solamente el 20% tienen reconocimiento de buenas prácticas pecuarias de producción de miel, y eso es preocupante, porque qué calidad de miel estamos produciendo, y entonces queremos que nos paguen mal, pero pues cómo nos van a pagar más, si no saben los que compran, qué tipo de miel, o si sí lo saben, por eso la pagan barata. ¿no? Este, y ese 20% es el mismo que está entre el 15 y el 18%, ¿eh? y es el mismo que está entre el 18 que, y 20 que pertenecen a la organización. O sea, ¿se dan cuenta qué tan importante es la organización? Pues son los que están empujando, y hablo de organizaciones que valen la pena, ¿no? que realmente están haciendo un esfuerzo de fortalecer esa parte de sus agremiados, ¿no? Y también tenemos el registro apícola, ese es de acuerdo, es, un, es estatal. Y ese mismo 20% son los mismos, son los mismos, ¿no? Entonces, así estamos. Eso sí es preocupante. ¿La que sigue? Y bueno, este, eh, para nosotros era importante decir, todos estos, eh, eh, las buenas prácticas en cosecha, eh, con inocuidad, eh, eh, la apicultura como una práctica de conservación, el mapeo y calendario de floraciones, si tienen un plan de alimentación integral, si tienen un plan de manejo sanitario, si tienen un programa de reproducción de colmenas, si hacen un valor agregado, cómo están en la trazabilidad, la trazabilidad es el registro. Entonces, todos estos puntos los calificamos como para sacar nuestra línea base y esas son las calificaciones, ¿no?, son muy expertos en cuanto a las floraciones, lo conocen perfectamente, lo conocen tanto que saben cuándo florean y cuándo no florean. Ellos ya están visualizando o nosotros estamos visualizando 
los temas de cambio climático que no entendemos por qué se están dando, y digo no entendemos en hablar en forma general, dicen, pues no sé por qué ahora no floreó el jabín, o por qué floreó el jabín antes y siempre florea en abril y ahora floreó en un mes antes, ¿por qué? Y eso cambia, cambia todo, tu plan de manejo de una colmena te cambia, ¿no? tienes que generar, y así como cambian las floraciones, cambian las enfermedades, cambian muchas cosas, y eso va en detrimento de la producción. ¿La que sigue? Y bueno, este, eh, todo esto que se calificó, finalmente decíamos, bueno, ¿qué es lo que, dónde salieron casi reprobados o de panzazo? Pues en un plan de manejo sanitario, o sea, no saben qué enfermedades tienen, no saben cómo atacarlas, no lo hacen, no alimentan, porque hace, vamos a hablar, 20 años, con 10 colmenas dobles, se podía sacar un tambor de miel. Ahorita con 40 o 50, no saco un tambor de miel. ¿Por qué? Pues hay muchas cosas, hay muchos factores, la deforestación, el uso de agroquímicos, el cambio climático, etcétera, etcétera. ¿no? Y no había tantas enfermedades como ahorita. Cuando tenemos variaciones en el, en el clima, hay un tema de enfermedades y plagas. ¿no? Y el tema de trazabilidad, pues es importantísimo porque pues, no sabemos ni dónde está, ni a qué se dedica, ni cómo le hacen. Entonces, consideramos que nuestra línea base tenía que basarse en esos aspectos, en el aspecto del de manejo sanitario, el manejo de, de la alimentación, es nutrición y alimentación, no solamente es alimentación, no es lo mismo nutrirse y alimentarse. Y el tema de trazabilidad, para registrar y saber cuántos somos, cómo le hacen, qué producen, existen, no existen, cómo podemos destinar recursos, cómo podemos hacer acciones, si no sabemos ni dónde están. Entonces, era importante esa parte. Entonces, este, creímos que esa parte era lo que teníamos que fortalecer y haciendo un análisis y de acuerdo con eh, la CEDARPE y el IBAN, que nos decían, ¿qué es lo que nosotros necesitamos en este proyecto? Que los productores sepan para que los podamos ir llevando a, un, a una escala, que podamos ir escalando el conocimiento o las, las, este, eh, lo, le, ahora sí que las capacidades. Pues si no alimentas y no curas, pues ¿cómo vas a tener buena producción? Pues es básico. Es como cuando nuestro hijo, pues este, queremos que estudie y no le damos de comer y está todo este, lleno de parásitos, pues nunca va. Pues es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, este, pues se decidió que estos fueran los talleres que se, que se implementaran en, en estas 33 comunidades. ¿La que sigue? Y este fue el resultado de, de por qué se tomaron estas decisiones. Pues miren, muy pocos productores aplican la torta proteica. La torta proteica es nutrición. La torta proteica es polen con miel y otros, algunas otras cositas que se tienen que aplicar, se tienen que alimentar porque ya es necesario alimentar en cuando son las floraciones bajas. O sea, la floración, el te, la temporada de cosecha, vuelvo a decirles, es más o menos de febrero, marzo, hasta mayo, junio y hay suficiente floración para que la, la abeja pro, solita se provea de su alimento. Pero cuando empiezan las lluvias, cuando empiezan los fríos, cuando empieza la temporada de ciclones, pues no hay floración y entonces las colmenas se debilitan y hay que estarlas alimentando para que no bajen, sino que mantengan una población que te permita que sean más fuertes, se protejan ellas mismas. ¿no? El 70% de los apieros salieron positivos con el ácaro de la barroa. Es una garrapata que tiene la, la abeja, este, y dices, pues bueno, ¿qué tanto? Pues la garrapata no la mata, el ácaro de la barroa no lo mata, pero sí lo debilita. Y es un, una puerta de una serie de enfermedades. Así como cuando nos pica una garrapata, pues este, no nos humano saca, pero nos, hay muchos virus y hay unas enfermedades muy exactamente lo mismo. Eh, la mayoría de los productores, en vez de alimentar como debe de ser con, con lo que ya sabemos que se tiene que hacer, pues solamente a veces este, eh, encontramos unos que hasta les daban más seca. Pues es que todo el tiempo les ha dado más seca. Oye, pero si... No, si se la comen, pues sí, como no se la van a comer? Si tienen hambre, ¿no? si a mí me pones una tortilla anaranjada ya con hongos o verdes y después de 15 días, sí me la voy a comer, pero no me va a hacer bien. Bueno, exactamente lo mismo. Este, El 90% de los sapiarios salieron positivos a nosema. Es un un hongo que se da en el tracto digestivo y que en día es debilita y una de las, con uno de los ubiques que ves una como chorrera en, en las, y esa es la noceba, las debilita. 
este, muy pocos tienen la, ahora sí que, tanto la posibilidad como la costumbre de estar cambiando reinas mejoradas. O sea, casi nadie lo hace porque no era necesario. Y si se dan cuenta de la edad de nuestros apicultores, pues ese conocimiento lo tuvieron antes de la llegada de la fricanización, donde no había tanto problema. Entonces, el conocimiento que tienen, entonces cuando lo transfieren, pues si nunca lo cambie, ¿por qué lo voy a hacer ahorita? ¿No? Entonces, hay como esa lógica de, de pensamiento este, en la mayoría de los productores. ¿no? Tan grave es estas dos, estas dos enfermedades, la barroa y la nocema, que nos pueden disminuir hasta un 65% de la producción en nuestra colmena. Y eso el productor lo ha dejado de observar. ¿La que sigue? Entonces, pues dijimos, bueno, este, hay que iniciar eh, eh, los talleres de capacitación y entonces nos enfocamos a la alimentación, nutrición, sanidad y trazabilidad. Y ahí están los talleres, ahí se les están haciendo cómo se hacen las tortas proteicas, cómo se hace el análisis de la barroa, se les llevaban, este, eh, algún, uno de los consultores tenía un microscopio, la gente ahí la ven metida contando la barroa, porque hay que hacer la prueba de la barroa, este... Cuando se hace la prueba de la barroa, se metes en una botellita con alcohol rebajado, metes más o menos 100 abejas, claro que no las cuentas, la agarras así el montón, y después las tienes que contar y tienes que contar la barroa. Si sale, eh, eh, digamos, este, sanidad, lo que te dice es que no debe de estar más del 3% de barroa, si no ya es grave, ya tienes una infestación, y la verdad que salimos muy mal, ¿no? Muy mal. En, algún, en alguna de las comunidades encontramos algo así que, que yo creo que hasta si se lo decimos a algún científico vendría a revisarlo porque encontramos hasta el 30% de barroa. O sea, en vez de abejas tenía ácaros. Muy grave en algunas comunidades. La mayoría salían entre el 3 y el 5% que también ya es preocupante porque te baja la producción. Eso es lo que tenemos que hacerles entender a nuestros productores que no es lo mismo hace 20 años la apicultura que la apicultura ahorita, ¿no? Entonces ahí los ven a la gente haciendo sus tortas, haciendo sus este, eh, análisis de barroa, la que sigue, la que sigue. Bueno, este otro de los entregables era diseñar una primera versión de una propuesta para actualizar la ley apícola de Quintana Roo. Paralelamente, este, eh, ya nos habíamos enterado que la diputada Linda Cobos había metido una, una iniciativa a la comisión, Entonces, este proyecto ya también tuvimos pláticas para ir este, también eh, comunicando lo que era lo que se estaba haciendo y cómo podíamos este, unir esfuerzos. Y finalmente, este, un poco la estrategia también de, de actualizar la ley apícola. La ley apícola no tiene que ser para cuidar a los productores o verlo de una no. Esta visión de la ley apícola, nosotros la entendíamos junto con el Ibancro y con Sedarpe, cómo protegemos la actividad y el entorno donde se desarrolla la apicultura. No es proteger a la abeja nada más, no es proteger al apicultor, no es obligar al apicultor, sino es proteger dónde se desarrolla en ese contexto la apicultura. Y entonces nos dimos a la tarea, primero, de revisar, eh, más bien, más que revisar, es cómo ponemos así, qué es qué contiene la ley federal, la que está en discusión ahorita, eh, la actual, la que existe en el Estado de Quintana Roo, la propuesta de la diputada y la nueva propuesta enriquecida con una visión mucho más amplia de considerando otros temas más eh, en, en, en el entorno del desarrollo de la actividad apícola. La que sigue… Y un poco de esa, esa, esa visión aquí lo podemos, este, eh, eh, que es lo que se trabajó con esta ley. Teníamos que considerar la, la ley general de la LEGEPA, la ley general de desarrollo forestal, la ley general de cambio climático, la estrategia nacional de, se me olvida en CUSP, estrategia nacional de conservación, de uso sustentable de la biodiversidad, la ley estatal de protección al ambiente, la ley de cambio climático del Estado, la ley de vida silvestre, la ley de desarrollo rural sustentable, el programa especial de cambio climático, la ECUSBECRO, 
que es la estrategia de conservación de biodiversidad. Todos, esas, todos esos conceptos fueron incluidos en este, esta nueva propuesta, pero quiero comentarles que la base para hacer este análisis fue la propuesta que hizo la diputada. De ahí lo tomamos porque consideramos que tenía muy buenos elementos para todavía enriquecerlo con todo este trabajo que se ha hecho alrededor de, de varios años, que hay muchos instrumentos que parecían que están aislados, pero no están aislados, tienen que ver con la actividad apícola. Entonces, por eso fue que esa visión que platicábamos con CEDARPE y con el banco pudiéramos irlo transfiriendo a la ley con ese concepto. ¿no? ¿La que sigue? Y bueno, un poco de este, eh, la propuesta de, del Estado, que es la del 2013, tiene 67 artículos y 6 transitorios. ¿La que sigue? Eh, la iniciativa de proyecto de decreto de 2021, que es eh, eh, la que propone la diputada, tiene 113 artículos, 6 transitorios. ¿La que sigue? La ley federal apícola tiene 87 artículos, 3 transitorios. ¿La que sigue? Y la propuesta que se está haciendo con este proyecto eh, tiene 117 artículos. Está enriquecida y como base se tomó la propuesta que fue presentada en esta comisión, tomando también referencias de la ley federal y eh, lo que nos pudiera servir con esta actualización y visión de proteger la actividad y el entorno donde desarrolla la actividad apícola. La que sigue. ¿Cuáles fueron los principales cambios que se proponen en esta, en esta propuesta? Este, estos son los, los capítulos. Eh, eh, hay que, eh, es importante de pronto algunos términos, eh, eh, ahí también se le metió mano. Este, el Comité Sistema Producto, que se habla prácticamente de la organización, porque señalamos que realmente tenemos que fortalecer ese aspecto de la organización, de los derechos de los apicultores, pero también sus obligaciones, porque es bien cómodo exigir y no y no hacer la parte que nos toca como productores, como nos los dice el, el aspecto de organización, el 80% no están registrados o no están actualizados. También tenemos que trabajar nosotros en esa parte. La instalación de los apiaros, pues cada vez es más importante, por lo que el riesgo que representa también para la, mucha gente, tenemos por ahí algunos incidentes, este, del registro de las marcas, no son de las marcas de venta, sino son de registros de, de, para, para este, tener una trazabilidad. La protección del hábitat, las organizaciones apícolas y sanciones y amonestaciones, es donde más se, le, se, le, se fortaleció la ley, la que sigue. Pero también dentro de esta actividad, de este proyecto, eh, nos, nos pedían que trabajáramos en instalar, se le llamó, Comité de Gobernancia Regional Apícola, es decir, si no tenemos organización, si el sistema producto no está funcionando, si no tenemos… Jorge, pues, perdón, perdón por la interrupción, pero eh, hay algunas restricciones de tiempo. Esto, eh, Yo creo que es importante este análisis a fondo de los detalles de la propuesta que ustedes han formulado. Eh, creo que, diputada, esto podríamos considerarlo para una próxima reunión de trabajo… Sí, maestro, eh, pues como se ha platicado también y de verdad que las compañeras estarán de acuerdo que esta información es relevante, importante para seguir atendiendo y enfocar los esfuerzos que también ustedes han realizado en las opiniones hacia eh, pues la actualización de la ley apícola, que podamos posteriormente también a través de ese DARPE y de Ibancro, eh, pues darle el análisis en una posterior reunión para que eh, pues ya atender específicamente las observaciones y propuestas a los capítulos que mencionan y bueno no sé si poder este pasar a los a las conclusiones de la parte de la capacitación okay. que recibieron los apicultores para posteriormente que pueda tener una intervención eh, pues el representante de CEDARP a través del ingeniero Juan Manuel y si las diputadas quisieran opinar algo y ya dar eh, pues nuevamente por recibida esta información, les comento diputadas que toda esta información también se les hará llegar a sus correos porque es importante que ustedes este, pues, la revisen con ma mayor calma y también parte importante para el análisis posterior que se, que se va a realizar al tema de las, la ley apícola.
Ok, claro, vamos a ir. Ok, se instaló el Comité de Gobernanza Regional en Carrillo Puerto, ya hay un grupo de productores organizados, porque hay muchas cosas que se tienen que seguir haciendo, ¿no? La que sigue, y alguien le tiene que dar seguimiento. Se instaló en Carrillo Puerto, se llevó bajo esta cierta orden del día, este, la que sigue. Y desde luego que es importante desarrollar una, que sigue, ¿no? Y entonces se desarrolló una hoja de ruta, eh, la que sigue donde finalmente este, eh, se identifican quiénes son los, los este, responsables, los roles específicos y cuáles son las posibles fuentes de financiamiento. Y finalmente quedaron estas tareas, es eh, eh, seguir con la implementación de planes de manejo sanitario y nutricional eh, eh, hacia los apicultores, eso es importante. Eh, promover las campañas de trazabilidad, eh, esa es una, eh, lo tiene que hacer la, la, eh, eh, el, el Comité de Protección Pecuaria, ya se están haciendo, en todo este proceso se pudo ir avanzando, eh, tenemos que trabajar en fomentar la certificación eh, orgánica, eh, desde luego que desarrolló una estrategia para la competitividad y diversificación, no tenemos diversificación productiva, hay que irlo trabajando, la miel no es suficiente como para generar suficientes recursos económicos, la que sigue… Tenemos que trabajar en coordinación con, con Esencias, la SADER de ahí y del Comité, para seguir trabajando en las buenas prácticas, desarrollar cómo vinculamos a través de las organizaciones todo este trabajo que se tiene que hacer para producir mejor, mejor miel, mejor de, de calidad en cuanto al manejo. Eh, tenemos que fomentar a las nuevas generaciones, tenemos que generar estrategias para fomentar a, a las nuevas generaciones, ya les dije, son de 45 años en adelante. Eh, definitivamente la organización es súper importante, si no hay esa contraparte productiva, pues entonces se puede avanzar poco, o podemos hacer cosas que no son aplicables a una realidad en el sector. Y desde luego, este, tenemos que fortalecerlo con políticas públicas, no puede quedar solamente en un esfuerzo de una parte, sino que se tiene que concretar, en presupuestos, en políticas públicas para que podamos impulsar realmente esta actividad y esta actividad viendo desde el aspecto más amplio, no solamente de la actividad apícola. ¿La que sigue? Y bueno, aquí rápidamente es nada más reflexiones, el cambio climático se entiende como que cuando llueve bien, cuando hace el caldo normal, pues todo está bien, pero cuando se altera, ¿la que sigue? Tenemos muchos problemas, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto eh, invernadero hacen un aumento en la temperatura promedio y nos genera un calentamiento global y esto afecta directamente a la, a la, a la, a la apicultura y no solamente a la apicultura, la que sigue. Eh, las olas de calor es de extremo, pues este, las abejas tienen que ir más por agua, producen menos miel o si hace mucho calor la cera se derrite y entonces baja la producción, la que sigue pues también los periodos de lluvias, eh, eh, tuvimos hace tres años la, la, una onda tropical, esas son fotos de aquí de Quintana Roo, donde se perdieron muchos este, apiarios por el exceso de lluvia, la que sigue, pero no solamente la lluvia, sino que incrementan las plagas y las enfermedades. Este, y bueno, todas las actividades de cambio climático este, eh, afecta directamente al desarrollo de las colmedas, eh, presencia de enfermedades, más migraciones, más plagas, más depredadores por la falta de alimento, todo eso va generando el cambio climático, cómo afecta en el, en el aspecto de la apicultura, ¿no? La que sigue. Y bueno, esto no es, este, aquí tenemos, eh, eh, en estos municipios es donde el sur es eh, donde más actividad agropecuaria se da, pero también donde tenemos más actividad ganadera y también donde tenemos las principales zonas agrícolas. Entonces, la, la apicultura tiene que ir ahí, compitiendo y estamos en desventaja los apicultores contra los agroquímicos y contra una actividad que no genera mucho ingreso económico, pero no hemos considerado los servicios ambientales que proporciona la polinización. Y todo esto pues tiene que haber variaciones en cuanto a las actividades de los apicultores, tienen que ir más seguido a la piedra de alesagua, tienen que alimentar más, tienen que destinar más recursos para el tratamiento de plagas y enfermedades, para que finalmente no este, desaparezca su, su colmena, ¿no? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y bueno, hay muchas actividades que se pueden hacer. Una, pues este, seguir con, con eh, es, fomentando la, la, la reforestación de especies, eh, eh, que nos compren ahí en solidaridad mucha miel, porque eso va a generar este, más... Este, 
eh, interés en que los apicultores produzcan más y de luego proteger la, la, a mucho a las abejas y proteger, estamos hablando de dos temas, deforestación y agroquímicos, no más. ¿La que sigue? Bueno, es parte de lo mismo. Aquí es realmente cómo tenemos que evaluar a los polinizadores, ¿no? A las, en este caso, pues las abejas que son las más representativas, ¿no? La que sigue. Y desde luego que eh, un, la parte que aquí compete es cómo le destinamos los recursos adecuados, no sé cuántos, si sea más o sea menos, ¿no? Esa es una parte importante que hay que, que, hay que trabajar. Y, 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 y no verlo como una actividad de un sector de productores que a lo mejor son 3.500 productores, o sea, no son tantos, ¿no? Pues vamos a darles menos. No, no se trata de la apicultura, como les decía, se trata de la protección de la seguridad alimentaria, de la biodiversidad, de muchas especies que, que, que dependen de la polinización y desde luego que la conservación del hábitat es lo más importante. Pues esa sería mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Juan Manuel, ¿tienes? Bueno, nada más, otra vez, felicitarlas a todas las mujeres por su día, ¿no? Y bueno, creo que en aras del tiempo vamos a ser muy breves. Yo creo que lo que en un momento dado, cuando comenzamos a ver la realización de este proyecto, junto con Iván Croy, junto con Jorge, una de las cosas que nos planteamos fue la siguiente, de que siempre pensamos en una capacitación, pero casi en abstracto. ¿no? Los expertos que saben sobre la apicultura, a ver, diseñenos cuál va a ser el curso de capacitación, cómo lo tenemos que hacer, etcétera. Y bueno, pues agarramos y hacemos como si fuera una clase en términos reales para un grupo de alumnos y entonces hacemos nuestra capacitación así. Y que también veíamos el análisis de lo que hemos invertido en la CEDARPE en la cuestión de capacitación, y la verdad es que ha sido una buena cantidad de recursos, pero no vemos al final de cuentas la cuestión de los resultados que esperaríamos en sentido de que la actividad se va mejorando. Este es un aspecto que creo que es importante, por eso en un momento lo que se planteó fue decir, vamos a ver, Primero, hacer un pequeño diagnóstico, que fue la primera parte de la gente, en qué áreas son en las que en un momento requerimos capacitar a la gente. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que la gráfica fue muy, muy claro. ¿sí? Nosotros no tenemos que decirle nada al productor en cuánto tiempo va a ser la floración. ¿no? Ah, pero sí hay que tener cuidado cuando tenemos la cuestión global, porque... Si no hace rosa, tumba y quema para la producción de milpa, entonces vamos a tener deficiencia en flores. El acahual, la, la, o sea, las plantas que son normalmente de ciclos anuales, ¿sí? este, atajonal, no se da si en un momento dado no hacemos rosa, tumba y quema. Y entonces disminuye nuestra floración. Disminuye. Entonces lo que tenemos que ver es que también la producción de milpa tiene que tener una secuencia de vegetación, tenemos que concebirla como una secuencia en un momento de cómo se va desarrollando la vegetación de, eh, secundaria a raíz de la rosa tumba y quema y que permite la convivencia de la milpa conjuntamente con la cuestión de la producción de, la producción de miel. Este concepto en un momento de pronto fue lo que yo creo que nos ha limitado durante muchos años como dependencia para poder fomentar la cuestión apícola, ¿no? ¿Qué pensábamos? Que la gente en un momento dado, pues la apicultura, al final de cuentas, es una actividad secundaria o terciaria desde el punto de vista de la unidad de producción familiar, que están más preocupados por ver cómo sacar la alimentación de maíz, frijol, calabaza, etcétera, cómo subsistir, y en un segundo plano, la miel, que también le sirve para alimentación, pero también ha sido el producto de intercambio para conseguir dinero que les permita comprar otras cosas. Y entonces se ve como una, una, una se ha visto como una situación secundaria, y por eso cuando hablábamos de organización, lo que normalmente pensábamos era la creación de las asociaciones 
civiles, donde se integraban los productores. ¿Y a qué se dedicaban estas asociaciones? Fundamentalmente a ser los gestores ante las instancias para conseguir equipo, para conseguir eh, cajas de abejas, sin sí, ahumadores, en fin, etcétera, eh, a lo mejor hasta algunos trajes, pero no lo que nos está demostrando con todo este trabajo que se ha hecho de diagnóstico, pero no trabajamos en mejorar la actividad productiva de la apicultura. ¿Sí? Por eso, en un momento dado, si ven en la grafiquita que sacó Jorge, hay muy buen conocimiento sobre la cuestión de cuándo va a ser la floración, pero hay un tremendo desconocimiento sobre cómo alimentar a las abejas para que éstas no sufran. Hay un tremendo desconocimiento sobre la cuestión de las plagas y enfermedades que tienen los apiarios. No sabemos sobre la trazabilidad porque no nos ha interesado. No, no, ha, no ha sido una situación que mucho le interese a la cuestión propia de los productores. Entonces, en ese sentido, es creo que hay que cambiar la concepción de agarrar y ver cómo tenemos ahora en estos en este tiempo, cómo tenemos que aprender de la apicultura mm -hmm. y qué es lo que en un momento tenemos que llegar a fomentar. Y ya este, la, la idea fundamental de lo que nosotros hemos visto y cuando hemos estado platicando la cuestión de ley, que ahorita ya lo comentábamos, era que creo que tenemos que tener un marco jurídico, un marco que nos permita poder desarrollar programas y proyectos que estén integrados a toda la cuestión de conservación, pero sobre todo que sea una ley de fomento, no una ley que en un momento tenga que establecer normas o sanciones, tan... sí tiene que haberlas, pero en un momento dado la ley tiene que tener como eje fundamental para poder tener un cambio en términos de la apicultura y tener un orden en la cuestión de la apicultura, que pudiéramos, yo creo que trabajar en conjunto y ver que pudiera ser el eje central de una ley de, fuera de fomento. ¿no? Y también hay una cosa, creo que, que es interesante, para muchas de estas cosas, curiosamente, a lo mejor no se requiere la gran cantidad de recursos. ¿sí? Es, a lo mejor sí se requiere mayor capacitación en el propio personal de las instituciones que en un momento dado pueda permitir que se vea la apicultura como esta actividad de eje central que nos va a tener que apoyar para la conservación de la biodiversidad, para la conservación de las selvas, para cambiar los sistemas productivos que tenemos también en la agricultura y la ganadería. Si no... De, tenemos esa concepción, creo que sería difícil. De tal forma que lo que hemos estado platicando en conjunto y ahí en particular en la CEDARPE, es eh, que sí nos interesa mucho que pudiéramos trabajar muy coordinadamente para hacer toda la cuestión de la propuesta de lo que se ha estado generando con el programa en términos de la normatividad de la ley, pero que creo que también en un momento dado es muy importante que podamos trabajar con la comisión, de tal forma, pues, con ustedes, ¿sí? para que en un momento podamos realmente poder sacar una ley que, que realmente sea o que permita el fomento de la cuestión propia de la apicultura. Como CEDARPE, también quiero comentarles, ya nos llegó un oficio de la CEPLADER, en donde está pidiendo que ya le hagamos una propuesta de qué cambiaría o cuántos recursos requeriríamos en la CEDARPE si se aplica la iniciativa de ley en términos de cambios en la cuestión apícola. Entonces, obviamente, institucionalmente creo que también nos interesa mucho que podamos seguir avanzando en la propuesta de ley para ver cuál sería la propuesta que tendríamos que, que realizar y bueno, este, creo que podríamos comentar mucho más cosas, pero yo creo que en aras de tiempo yo lo dejaría en ese sentido. Creo que sí es importante que nos sentamos y podamos ver que la ley apícola tiene que ser sobre todo una ley de fomento que consolide la actividad apícola como una fuente de ingresos a la cuestión de la familia y que ya no se vea como una cuestión nada más alternativa de... Eh, de, de de, de su actividad productiva y que además es fundamental 
para seguir conservando los recursos naturales y la biodiversidad que tenemos en el Estado y que yo creo que si le agregamos a esto todavía el plus de turismo sería muy bueno. ¿no? Muchas gracias. Le agradezco la participación, ingeniero Juan. Eh, diputadas, es importante que esta información, eh, como hemos visto, ha dejado muy en claro que la actividad apícola se tiene ya que defender hacia dos posiciones específicas. Una es como una actividad para la conservación y eh, por otro lado, con todos los datos que nos presentaron y con todo lo que hemos trabajado en campo, también saber la importancia que está generando como producción económica para muchas familias de estos municipios que son los que están eh, representando la mayor productividad de, de, de miel. Entonces, eh, pues atender de forma clara, de forma eh, que podamos dar respuestas y a todas las necesidades que hoy vimos también que está refiriéndose el estudio de lo que necesita el sector apícola, lo que necesitan las productoras de miel y los productores de miel, como mencionaba, eh, pues una evaluación de no suficiente y débil, nos quedamos en esa escala a la hora de evaluar los productos que evaluaron en este, en este estudio, entonces sí, es importante hoy eh, generar todos los esfuerzos, yo agradezco al Ibancro, a CEDARPE, que hoy estemos en el mejor momento, porque también se está atendiendo desde la parte legislativa, para que logremos, eh, pues nuevamente como digo, lo que hoy queremos es dar respuestas a ese sector y fortalecer estas dos acciones tan importantes, tanto la conservación de nuestra biodiversidad, como el fomentar y, y mantener esta producción que está generando ya un ingreso importante en las familias aquí en nuestro estado. Eh, también, eh, pues yo quisiera, si alguna diputada tiene algún comentario al respecto, eh, poder ceder el uso de la voz, diputada Cristina, y, y bueno, nuevamente también eh, de comentar, eh, agradezco que se sumen a la conmemoración del día tan importante como es el Día Internacional de la Mujer, decirles que ustedes están siendo testigos de que es la primera vez que una mujer preside la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, y eso no lo podía hacer sin el acompañamiento de mis amigas diputadas, que bueno, hoy están presentes y siempre eh, haciendo esfuerzo y haciendo equipo por atender los temas importantes para el desarrollo rural de nuestro Estado. Muchas gracias, diputada. Le cedo el uso de la voz. Gracias, diputada. Quiero felicitarlos. Yo sé que hoy, como lo dijo la diputada, eh, estamos hablando mucho de las mujeres, pero hay que felicitar este trabajo tan minucioso, tan puntual, que se nos acaba de presentar. Hay, hay un universo eh, muy grande que podemos sacar de conclusiones de todo lo aquí expuesto, desde el diagnóstico como tal hasta la ley, de la, la iniciativa que habló la, la diputada Linda y todo lo que puede eh, después incorporarse a esta para tener una ley ad hoc con lo que requiere Quintana Roo. Pero tanto el maestro Rafael, el biólogo Jorge, como el ingeniero Juan Manuel, creo que hemos coincidido en una cosa. Nos la pasamos hablando de la importancia de las abejas para la vida en general, pero nunca habíamos tenido algo tan claro por lo menos en Quintana Roo, y hay que decirlo, creo, me atrevo a decir, tan claro y tan puntual, de cómo de pronto, de una situación que puede antojarse realmente grave, podemos convertirla en una ventaja de producción, en una ventaja de conservación inclusive de, nuestras, de nuestros propios espacios, y... Este diagnóstico aquí presentado nos lleva a eso, ¿no? ¿A qué tenemos que hacer? Es decir, ya sabemos dónde estamos, ahora de aquí para adelante, si como autoridades no tomamos las riendas de lo que nos corresponde, pues realmente no, no le estamos cumpliendo a la gente. Y eso creo que es nuestra principal labor. Nosotros desde el Legislativo, y habrá que, eh, afortunadamente tenemos aquí el Ejecutivo, y sin lugar a dudas, haciendo equipo, podremos todos eh, 
hacer lo que nos corresponda. Creo, aquí se me ocurre un poco que inclusive podemos ir, lo, ir más allá y hacer atractivo estas zonas de producción apícola en el Estado, que me queda muy claro, me llevo la tarea del tema de infraestructura, que es importantísimo, porque ya, ya vi el esquema este, producimos, pero se rompe la cadena, ¿no?, definitivamente. Y bueno, nuestra producción tendrá que mejorar y toda esta serie de, de, de temas que salen a flora, a flora, perdón, afloran con el diagnóstico. Pero al final, quiero decir que hay otros esquemas que hoy se están practicando en el mundo y que tal vez o por la lejanía o por lo cómodo, y hay que decir lo que nos queda de, de pronto seguir en temas tradicionales, no nos abrimos. Hay en el mundo una comercialización que, por cierto, los ODS nos obligarán dentro de un par de años o tres años, si no me falla la cuenta, que tendremos que tener zonas de conservación y emitir certificados de conservación para no contaminar y mantener eh, de pronto algunas zonas como tal. Esa es una gran oportunidad, porque si a estos apicultores los ayudamos, que ya hay certificados internacionales, los ayudamos a certificarse y se emiten estos bonos, porque son bonos que cotizan la bolsa y que están eh, en, en, en el mercado internacional, pudiéramos ayudarlos a tener un ingreso, podríamos ayudarlos a conservar la zona que los va a ayudir, ayudar, perdón, a su vez a producir más y mejor miel, y al mismo tiempo estamos ayudando a conservar eh, ese espacio. Creo que aquí hay un gran, una, un gran nicho de oportunidad, eh, digo, no puedo dejar de pensar en mi comisión, igual la, la diputada del índice de Desarrollo Económico, y estar en esta comisión va, van de la mano ambas, y creo que podríamos trabajar en ese esquema. Yo he estado dándole un poco la vuelta a esos bonos que Quintana, eh, a, acaba de emitirse los de Popocatépetl, y se acaban de, es decir, ya no hay forma de comprar esos bonos, y los compraron empresas extranjeras, solo por la conservación de ese espacio. Es decir, la gente elegido en, en ese lugar tiene el dinero necesario para mantener ese lugar intocado. Y va casi igual que un desarrollo inmobiliario que un desarrollo hotelero. Es decir, se está cotizando de manera muy alta. Si nosotros buscamos esquemas de esa naturaleza, podremos conservar nuestras selvas, podremos conservar nuestros ecosistemas en Quintana Roo y mantener, digo, el equilibrio de vida que se está buscando. Es un ganar-ganar todos, obviamente con mucho trabajo, con esfuerzo, pero el diagnóstico que era indispensable para partir de dónde estamos ya está aquí. Hay que usarlo. Muchas felicidades de nuevo, de verdad. Mi reconocimiento a su trabajo y gracias por eh, la, acudir a la invitación de la diputada Linda y por ir de la mano con nosotros, que si bien lo que buscamos en estos esquemas de parlamentos abiertos es los legisladores independientemente de la formación que traigamos cada uno de nosotros, no somos todólogos y cuando se trata de temas técnicos, tenemos la responsabilidad de acudir a los expertos para evitar hacer leyes que nos sirvan. De verdad, muchas gracias y mi reconocimiento, diputada. Gracias a todos. Muchas gracias. Si alguien más quisiera intervenir. Yo sí quisiera sí. nada más terminar con un par de comentarios acerca de lo que decía la, la diputada Cristina, que me parece que son fundamentales, que tienen que ver con este tema de los famosos bonos. Eh, parte de, de, de la razón de ser de esta insistencia en trabajar con, con polinizadores y particularmente con abejas, tiene que ver precisamente con el conservar e incrementar la capacidad de captura de carbono en los ecosistemas del Estado. Eh, ahora hay un gran apetito en el mercado por comprar bonos de carbono en todas partes. Y hay que tener cautela en cuanto a este mercado, porque en este gran apetito lo que hay es una cantidad importante de vivales que están ofreciéndoles el oro y el moro a los ejidos y a los dueños de la tierra, que a la larga, como dueños de la tierra, reciben muy pocos beneficios de este proceso. Entonces, sí hay que estar como muy pendientes, si nos interesa realmente eh, incrementar la capacidad productiva de los ejidos y de las comunidades del Estado, que no sean capturados por estos vendedores de espejitos que llegan con un mercado que ofrece las perlas de la Virgen 
y que a la larga a los productores les toca realmente muy poco. Sí hay que entrar al universo del, del, del comercio de bonos de carbono, desde luego que hay que entrarle, pero hay que entrarle con cautela y hay que entrarle con conocimiento de causa y viendo que hay muy buenas ofertas. O sea, actualmente se están manejando precios que van desde los 4 hasta los 20 dólares por tonelada de carbono equivalente. Es un rango enorme. Y en este rango enorme, las ofertas varían al grado de decirle a los ejidos, por ejemplo, yo te doy el 30% de lo que se logre captar. Entonces, te ofrezco un precio de 4 dólares por tonelada, pero yo me quedo con el 70% del recurso que se obtenga, como, como, como agencia intermediaria. Entonces, este, bienvenidos los mercados de carbono, bienvenido este, este, este esquema, pero seamos rigurosos a la hora de decidir con quiénes se trabaja y hagámoslo descansar en los instrumentos con los que ya contamos, hagámoslo descansar en, en la estrategia estatal de reducción de emisiones por deforestación y degradación, vinculándola con los trabajos como el que ha estado llevando a cabo Jorge para el caso de producción de miel. Esa es la idea. Pues, no habiendo más intervenciones, diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo a la presidenta que el siguiente punto del orden del día es la clausura de la reunión. Se clausura la reunión de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, siendo las 15 horas con 30 minutos del día 8 de marzo del 2022. Muchas gracias nuevamente a todas y a todos.